doon sa mga gusto matutong mga gusto. Malayo na ito sa amin, mga one hour na. Good afternoon! Anyo nga sa'yo, Yanners! This is Shirley! So, um, if you are new to my channel, welcome to Shirley Shim channel. I upload video every Monday, Korea Vlog, Thursday, comedy video, and we have our second channel, The Marian Sound. Um, it's all about music, piano cover, requested songs, and a lot more. So, ilalagay ko na lang dito yung video or yung link sa may description para ma-check nyo yung channel na The Marian Sound. Ayan! Yay! So today is mapapansin nyo na ito na naman yung aking suot na aking black jacket. O pa kasi sabi nyo na yan na naman ang suot niya, yung black na jacket na yan. <laughs> Pero kasi ito lang talaga yung meron ako na medyo talagang uh, tamang-tama sa fall at saka sa, you know, yung gitna ng fall at saka winter. Kasi hindi siya manipis, hindi siya makapal. So, warm lang siya sa katawan. Pero pagdating ng winter, hindi na siya talaga uubra. As in, kailangan yung talagang makapal na makapal na jumper na ang suot ko ng, uh, ng winter. So, pagpasensyahan nyo na kung ito, ulit, kung ito ulit yung nakikita ninyo. So, last na to siguro. <laughs> Amaya, dito sa video na ito, i-explain ko sa inyo guys. Uh, magbibigay lang ako ng konting um, tips or inspiration para doon sa mga uh, gustong matutong uh, tumugtog ng piano. Kasi may mga iilan na rin na nagte-text sa akin eh nagtatanong na magbigay ako ng tutorial or um, mahirap daw bang tumugtog ng piano or yung mga interested talaga na tumugtog ng piano lalo na sa kanilang mga kids. So, uh, <clears throat> hindi ko siya kasi nagagawa ng video guys kasi honestly hindi madaling mag uh, gumawa ng tutorial lalo na sa dito gumagawa ng video. Ang maibibigay gay ko lang guys is yung parang tips kung uh, inspiration ba ganyan kung uh, lalo na sa mga anak ninyo yung mga gusto talagang mag-aral ng, ng piano so mamaya na yan dito sa video kaya wag kayong aalis so nandito na kami sa shopping mall medyo malayo ta sa bahay parang 50 minutes away from here so first time namin dito sa shopping mall na to wala masyadong tao hindi katulad dun sa shopping mall na lagi namin pinupunta dito parang hindi siya siksikan kasi medyo probinsya na siya eh, eh sa labas mga buntok buntok na kaya ayun yung ice cream wow tama <laughs> yun ah ikaw kiwiri mo sobra din ang haba yung ice cream <laughs> binili namin the medicine Dito na kami mag-call. Ito dyan. Dito kami sa H&M. Wala pa naman sumisita. Bawal mo. Ano? Share with me. Okay, so come on. Ayan ang labas ng mall. Yay! Ayan, nandito kami sa May Starfield. Medyo malayo na to sa amin. Mga one hour ng layo. Dito tayo sa medyo may maliwa. <laughs> Kita nyo ba? <laughs> Pero hindi siya as in super, super, super malamig. Hindi pa. Siguro mga next week or next month. Ayan. Uwi na kami. So, huwag kayo nga alis guys. Kasi ang susunod nito is... Uh, doon sa mga gusto matutong mag-piano kung paano kayo magsisimula, kung ano yung mga mararamdaman ninyo kapag nagsimula na kayo matutong mag-piano, kung gano'n siya katagal matutunan, uh, kung ano yung mga kailangan yung gawin, gano'n, para madali kayo matuto. So, yun na yung susunod natin na topic. I'm back! Ayan! As if you have reached at this point of my video, good luck! Kasi ito na yung pinaka-boring na topic na mapapanood ninyo. Hindi ba? <laughs> 
So, itong video na ito is para sa mga kayaners natin na interested na uh, matutong tumugtog ng piano. Kasi guys, every time na nagpo-post ako na nagpa-piano sa Facebook, uh, sa Instagram, or sa my story is talagang may nagtatanong at nagte-text kung paano daw matutong uh, mag-play ng piano. Ayan. So, here I am para magbigay sa inyo ng tips, ideas, and inspiration para kung paano uh, matutong mag-play ng piano. So, simulan na natin. Unang-una guys, karamihan sa atin ang iniisip kapag payat yung daliri mo, payat na mahaba is mas malaki ang chances na matutong mag-play ng piano which is I think hindi naman siya totoo. Wala sa daliri yan. There are no wrong fingers for the piano guys. Sa ano yan eh, uh, passion. Yan. So, yun yung una. Uh, sumunod is, is pumili kayo ng uh, napakadaling kanta na pwede ninyong i-master or kabisaduhin. Uh, maraming mga pambatang kanta dyan. And huwag niyo sasabihin na ano ba yan? Pambatang kanta ka ang pag-aaralan ko. Walang ganun guys. Kasi nga nag-uumpisa pa lang kayo. So, kung talagang nag-uumpisa pa lang kayo or beginner pa lang kayo, dun muna sa madali. Ayan. Kasi kung mahirap na pyesa agad, yung tutugtugin ninyo is maiinis lang kayo talaga. Oh, 100% maiinis lang kayo. So, doon muna kayo sa napakadaling kanta. So, let's say, happy birthday song. Hmm, napakadali lang ng happy birthday. So, i-master nyo yung kantang yun. Kapag kabisado nyo na talaga yung kantang yun, then pumili na kayo ng susunod na kanta na, kanta na gusto ninyong tugtugin. Ayan. And, uh, dun sa mga iba na nahihirapan pagsabayin yung dalawang kamay, huwag niyong pilitin. So, kung nahihirapan kayong pagsabayin yung dalawang kamay ninyo, uh, i-practice nyo muna yung right hand. Yung right fingers ninyo. Na pagalaw... Pagalaw... <laughs> i-practice nyo muna yung right fingers ninyo na galaw-galawin. And then, pag medyo talagang comfortable na kayo na ginagalaw-galaw siya, then, Pagsabay nyo na yung dalawa. Ayan. O, alibawa, happy birthday. So, dito muna. Write muna. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Hanggang sa makabisado nyo na siya. Ayan. And then, kapag nakabisado nyo na siya, sabayin nyo na yung kabila. Yung chords. Ayan, yung kabila. Ayan. So, i-master nyo muna yung isang napakadaling kanta. And huwag kayong titigil hanggat hindi nyo nakakabisado yung napakadaling kanta na yan bago kayo lumipat sa susunod na kanta. Yun, okay? Ang susunod naman mga kayaners is um, kapag nagpiplay kayo ng piano is soft touch lang tayo doon sa keys. Huwag kayong masyadong gigil na gigil doon sa mga keys. Kasi kapag gigil na gigil kayo na tinutugtog yung, yung, yung piano is masakit siya sa tenga. Yun, hindi siya masarap pakinggan. Normal naman yun, lalo na sa mga beginners talaga kasi uh, talagang gigil na gigil sila eh, dahil gustong gusto talaga nila na tuktugin yung, yung piece na yon Kaya nangyayari is medyo basag yung tono, which is okay lang yun kasi nag-uumpisa pa lang naman kayo na matutong mag-play ng piano. So, bibigyan ko kayo ng example katulad nito. So, ito mga kayaners, ipaparinig ko sa inyo yung difference ng soft touch at saka yung gigil na gigil na touch. Okay? So, ito yung gigil na gigil. Diba? Masakit siya sa tenga at saka hindi siya masarap pakinggan. Pero kapag yung soft touch lang, ganito yung magiging tunog niya. Diba, mas masarap siyang pakinggan kapag soft touch lang yung mga keys. So, pakinggan natin ulit. Soft. So, yun yung pagkakaiba. Kaya, itry nyo na soft lang yung touch nyo sa keys. Next, mga kayaners, every time natutugtog kayo, kahit anong klaseng kanta pa yan, uh, kailangan is galing sa heart ninyo. Yun ang pinaka-importante. Kasi, tumutugtog tayo ng instrument or kumakanta tayo, hindi para magpa-impress, pero para mag mag-express ng ating emotion, ng ating feelings. Kasi that is what music is all about, di ba? Express. So, wag na wag ninyong iisipin na gusto nyong mag-play ng instrument is dahil uso or dahil cool 
cool siya, di ba? Or papogi points or ganda points. Hindi ganon. We play music to express, not to impress. Alam nyo ba guys, one time, meron akong tinugtog na napakasad na song. Hindi ko nalang maalala kung ano yung song na yun. Pero, um, habang tinutugtog ko siya, Chewan was crying. Totoo yun, guys. She was crying. And then I asked, why? Nagulat ako. Na-surprise ako. Uh, kasi nasa gilid siya eh. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Eh, sabi niya, uh, the, the, the song is so sad. <laughs> kahit na hindi mo alam yung title, or kahit na hindi alam yung nakikinig yung title, or yung kanta, mararamdaman mo siya na masakit siya na kanta. Yun yung sinasabi ko na magic pagdating sa music. Ayan. So, ang pinakahuli, mga kayaners, kasi medyo mahaba na tong video natin, is B. Patient. Ayan. Konting pasensya lang kasi talaga lalo na kapag nag-uumbisa pa lang kayo matutong mag-play ng instrument is may inis talaga kayo lalo na kapag um, ang tagal-tagal nyo nang pinapractice yung isang kanta tapos hindi nyo pa makuha. Which is normal naman yan guys ang mainis kayo. Kapag nakaramdam na kayo ng medyo na asar na kayo na gusto nyo nang sirain yung instrument niyo, just take a rest. <laughs> Magpahinga muna kayo. Iwan nyo muna yung instrument niyo and then kayo is magpahinga muna and then uh, after a while, balikan nyo ulit yung instrument ninyo, itryan nyo ulit yung kanta and then kapag ganun pa rin na hindi nyo pa rin siya makuha din ipagpaliban nyo muna na kinabukasan, ayan, meron pa naman bukas itryan nyo na, na bukas pero huwag nyo pilitin, huwag kayong magagalit sa instrument ninyo, kailangan mahalin ninyo yung inyong mga instrument kasi uh, natuto ako um, ang gamit ko is ito Ayan. So, mas mahirap siya kasi may pedal yan eh. Hindi lang kamay ang gumagalaw, pati paa, kasabay. So, dito talaga ako nag-start. Ito talaga yung unang ginagamit ko ng halos 8 years. Yan talaga ang gamit ko. Hindi naman ako nag-give up. Kasi tatanungin nyo na, nag-give up ka ba? Uh, habang uh, nag-aaral ka. So, hindi naman. Siyempre, may mga times na nagre-reklamo ko na sakit-sakit na ng kamay ko. Pero, I did not give up. Uh, Siyempre, uh, napapasalamat ako sa aking kapatid na ate, si ate na, uh, uh, sa aking ina. <laughs> dahil sabi ko nga sa pagbabantay nila sa akin kasi kundi dahil sa kanila is walang the Marian sound. Ayan. So, alam ko na proud na proud sa akin ang at, aking ate na at ang aking ina kasi hindi na sayang ang kanilang pagbabantay sa akin. <laughs> na araw-araw talagang mega bantay talaga sila guys. Yun, talagang yung ate ko is nakaupo lang siya sa may likuran ko o sa may tabi ko hanggang sa matapos akong mag-practice ng piano. Ayan. So, maraming maraming salamat sa inyo. And, uh, yun lang, mga kayaners. Magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Keep on playing and enjoy your music.